അങ്ങനെ വലിയ ചലഞ്ചസ് ഒന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് പക്ഷെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചലഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങിയത് സ്റ്റോറിയുടെ ലെങ്ത് അടുത്തിടയ്ക്ക് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് വൺ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തീരുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ഹാർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് മെത്തഡ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ട്രയൽ ആൻഡ് എറാണ് നമ്മൾ പലതും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മണ്ടത്തരങ്ങളാവാം അപ്പോൾ ഈ കൊളാബറേഷൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള ചാനൽസുമായിട്ട് യൂട്യൂബ് കോണ്ടന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോറി ടെല്ലിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം ആണ് ദിസ് ഈസ് എ പിൻ ജോസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ഇൻ കേരള ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എ പിൻ ജോസ് എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നും തൻ്റെ യൂട്യൂബ് കരിയറിൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ചലഞ്ചസും പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും എ പിൻ ജോസ് തൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു യൂട്യൂബ് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ സാർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു യൂട്യൂബ് ഒരു കരിയറായിട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യായിരുന്നില്ല ആദ്യം അത് എൻ്റെ ഒരു പാഷനായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ യാത്രയുടെ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ചലഞ്ചസും നമുക്ക് ചലഞ്ചസ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല അതെല്ലാം നമ്മുടെ വഴിയിലെ ഓരോ വഴിയിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഹമ്പുകളും പമ്പുകളും ആയിട്ട് തോന്നും അത് നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവ അനുഭവമായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വലിയ ചലഞ്ചസ് ഒന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് പക്ഷെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചലഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് വരുമാനം വേണം നമ്മൾ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ വരുമാനം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓരോ യാത്രയ്ക്കും നല്ല ചിലവുകളുണ്ട് അപ്പം വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് വരുമാനം നമുക്ക് പതുക്കെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പം വീണ്ടും കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വരുമാനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പ്രൊമോഷണൽ കണ്ടൻറ്റ് അധികം ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലുമായിരുന്നു കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമോഷണൽ കണ്ടൻറ്റ് ഫുഡിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിപ്പം നമ്മൾ റിസോർട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പ്രൊമോഷണൽ കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വരുമാനം എന്നുള്ളതും ഇത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു മീൻസ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചലഞ്ച് എന്ന് പറയാം പിന്നെ പൊതുവെ യൂട്യൂബറാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് യൂട്യൂബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയ പുച്ഛം പോലെയാണ് അതൊരു ചലഞ്ച് അല്ല അതൊരു പ്രത്യേക സിനാരിയോ ആണ് അതിനിപ്പം നമ്മളതിനെ ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് കാണുന്നതിനകത്തൊന്നും കാര്യമില്ല അത് അറി ഇപ്പം നമ്മൾ പുച്ഛിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല നമ്മൾ പൊതുവെ മനുഷ്യർ പുച്ഛിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചും പുച്ഛിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ പുച്ഛിച്ച് വീഡിയോ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതിനായിരിക്കും വ്യൂസ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് പുച്ഛത്തിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് യുണീക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇല്ല കൂടുതലും വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ നാടൻ രുചികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ അത് അന്വേഷിച്ച് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു പക്ഷേ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തിന് മേളിൽ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആയിരത്തിന് മേളിൽ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വീഡിയോയിലൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ പോയി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സമയർ അറൗണ്ട് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റെസ്റ്റോറൻസ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻസും ഫുഡ് സ്പോർട്സുകൾ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെങ്കിലും വീടുകളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒക്കെ ആയിട്ട് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസസ് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയത് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല
പക്ഷേ സ്റ്റോറിയുടെ ലെങ്ത് അടുത്തിടയ്ക്ക് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് വൺ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ് തീരുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടന്റ് ഓഡിയൻസിനെ കണക്റ്റ് ആകാനും എൻഗേജിംഗ് ആയി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് അല്ലാതെ സാർ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ടോ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എൻഗേജ് ചെയ്ത് പോവാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം വൺ മിനിറ്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ശരിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് പുച്ഛം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോസിപ്സ് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റ് പിന്നെ ഇച്ചിരി തമാശകൾ ആർക്ക ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സ്കില്ലിലേക്ക് എനിക്കത്ര ഹോൾഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏറിയ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാണ് അതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പോകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇച്ചിരി തമാശയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് പോകുന്ന സാധാരണ യൂട്യൂബേഴ്സ് പറയുന്നതാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സാറിന് ട്രാവലിംഗ് ഇടയ്ക്ക് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പോസ്റ്റുകൾ ഇടുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടൈം ഞാനത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ തുടക്ക സമയത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് വീഡിയോസ് മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിപ്പം ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് വീഡിയോസായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഓൾട്ടർ എവറി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സ് വീഡിയോസായി ഇപ്പം ചില സമയത്ത് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സിൽ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊരു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സിൽ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറാണ് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് നോ ഹാർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് മെത്തഡ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ട്രയൽ ആൻഡ് എറാണ് നമ്മൾ പലതും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പം മണ്ടത്തരങ്ങളാവാം മിക്കവാറും ഒക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാവാം എങ്കിലും ആ ഇന്ന് പരീക്ഷിച്ചോക്കെ നല്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഓഡിയൻസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് സാറിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് പങ്കുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാർ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ ഒരു സെക്ടർ കാണുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഫുഡിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണണമെന്നില്ല എന്നാൽ അവരിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവരുമായിട്ട് കൊള്ളാബി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് കൊള്ളാബി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റീച്ച് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് ഞാനും കുറേ ഏറെ കൊള്ളാപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നീട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെയുള്ള എന്താ പറയുന്നത് തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ യൂട്യൂബ് പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ പൊതുവേ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂവിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്കങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് ഞാൻ എനിക്കാരുമായിട്ടും ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ആരുമായിട്ടും ഒരു കൂടുതൽ അടുപ്പവും ഇല്ല എല്ലാവരുമായിട്ടും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴും വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടതാണ് അപ്പം ഒരു 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 വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അനാവശ്യ കൊളാബറേഷൻസ് അമിതമായ കൊളാബറേഷൻസ് ആണ് കുറച്ചു നല്ലത് അപ്പൊ ഈ കൊളാബറേഷൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള ചാനൽസുമായിട്ട് ആ കൊളാബറേഷൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പൊ എന്നെ അറിയാത്ത ഒരു സെറ്റ് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളെ അറിയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മലയാളി ഓഡിയൻസ് ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറവായിരിക്കും നമ്മളെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുമോ നമ്മുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയോ ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത കുറേയേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊരു പക്ഷെ മറ്റ് ചാനലുകളിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ വഴി കൊളാബ് ചെയ്യുമ്പം മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ അവരിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ അതിനൊരു വളരെയധികം ഇമ്പ
പക്ഷേ നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകും എൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരിയുടെ ഇച്ചിരിയുടെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക കുട്ടികൾ കാണുന്നതിലും കൂടുതലായിട്ട് ഇച്ചിരിയുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാരോടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അധികം ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ കുട്ടികളാകുന്നതോടെ കുറച്ചുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യും എങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഓഡിയൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുക ആ ഓഡിയൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളത് ഫുഡ് ട്രാവൽ ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഒരു കരിയറായിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടാൻ പറ്റുന്നതാണോ നമുക്ക് ഒരു കരിയറിനെ കുറിച്ചും കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല നമ്മുടെ ലോകത്ത് തന്നെ ഉള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നാളെ റോബോട്ടി റോബോട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കാളും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രുചികൾ റോബോട്ട്സിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും കൈപ്പുണ്യം ഉണ്ടാവില്ല കൈപ്പുണ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നല്ല കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് അളവ് കൈപ്പുണ്യം ഉള്ള ഒരാൾ കറക്റ്റ് അളവ് കൊടുത്ത് റോബോട്ടിന് ഫീഡ് ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ നല്ല രുചികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയേക്കും ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല വിളമ്പി തരപ്പുള്ള ആ ഇമോഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു റോബോട്ടിക് യുഗത്തിലേക്കാണ് റോബോട്ടിക് യുഗത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുക ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുക നല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടൈക്കനാൽ പോയി കൊടൈക്കനാൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ കൊടൈക്കനാലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയാൽ അത് വായിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല അതേസമയത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ഇഷ്ടംപോലെ വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് കൊടൈക്കനാൽ യാത്രയെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അത് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ചുമ എടുത്തിട്ട് അത് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ സേർച്ചിൽ വരുന്ന കണ്ട് അത് സേർച്ച് സേർച്ചിൽ വരികയും ചെയ്യും അത് വായിക്കാൻ ആൾക്കാരും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തിനാണ് അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടിനേക്കാളും നല്ലത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും അവിടെയാണ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി അതായത് ഇന്ന ജോലി നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ പറയാൻ പറ്റും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എന്തോ ഒരു ഡിമാൻഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് എന്തോ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരണമെങ്കിൽ അവർ ഫോളോ അവർക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നായിരിക്കും സാറിന് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വരുന്ന തലമുറയിൽ ചുമ്മാ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അത്ര പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നില്ല അത്ര ലുക്രേറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നില്ല പക്ഷേ മേ ബി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഈ ഡെൻ ബോയ് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബിൽഡ് ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് പാർട്ണർഷിപ്സും സ്പോൺസർഷിപ്സും ഒക്കെ സാർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ട്രാറ്റജീസാണ് എൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരെയും അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറില്ല നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല ആൾക്കാർ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതാവും നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറില്ല നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി യൂട്യൂബ് വഴി ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയൊക്കെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ
എന്നുള്ള കാര്യം സാറിന്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണോ മോണിറ്റൈസ് മോണിറ്റൈസേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി ആകും ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ്സൻസിൻ്റെ വരുമാനം നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് എനിക്ക് മേജർ വരുമാനം എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അതൊരു ചെറിയ വരുമാനം മാത്രമാണ് വളരെ വലിയൊരു വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻസ് വഴി വരേണ്ടതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊമോഷൻസും ചാടിക്കയറി ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അധികം പ്രൊമോഷൻസ് വരാറില്ല നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രൊമോഷൻസിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം അത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റബിളാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ ഞാനത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യൂ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊമോഷൻസിൻ്റെ ആ കണ്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന മോണി വോളിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കുറയും എന്നാലും സാറില്ല നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നതാണല്ലോ നമുക്ക് സന്തോഷം ഒരു ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ പോലുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മോണിറ്റേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് സാധാരണ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ പോലുള്ള ഒരു ചാനലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാമത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആഡ്സൻസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് റവന്യൂ രണ്ട് മെർച്ചൻഡൈസ് മെർച്ചൻഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീഷർട്ട് ബ്രാൻഡഡ് ടീഷർട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാൻഡഡ് പെർഫ്യൂംസ് ബ്രാൻഡഡ് ക്യാപ്സ് കപ്സ് ടെക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ല് ചെയ്യാം അതും യൂട്യൂബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോണിറ്റൈസേഷൻ ചാനലാണ് മൂന്നാമതെന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ മീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അതായത് നമ്മുടെ മെമ്പർ ആവുക എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് മന്ത്ലി ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതും ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അത് മൂന്നാമത് നാലാമത്തത് ഈ പ്രൊമോഷണൽ കണ്ട് ആൾക്കാർ നമ്മളെ പ്രൊമോഷനായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രൊമോഷണൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആമസോൺ പോലെയുള്ള ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അതുപോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ലിങ്ക് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന ആൾ ഒരാൾ വാങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് അതിന് അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽസ് ഓഫ് മോണിറ്റൈസേഷൻ പുതുതായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് അതായത് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ യൂട്യൂബർ എന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് സാറിന് എന്താ അഡ്വൈസ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് ചെയ്യുക അതിലാണ് സക്സസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അത്ര വ്യത്യസ്തമല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ആയിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ കരിയറായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന അതേ കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് തോന്നും ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഈ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഫുഡ് വ്ളോഗേഴ്സ് എല്ലാവരും പൈസ വാങ്ങിയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അത് ആൾക്കാർക്ക് ജനറലായിട്ടൊരു തോന്നലാണ് ഞാൻ പൈസ വാങ്ങിയല്ല യൂട്യൂബിൽ ഫുഡ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സ്പോർട്സിൽ പോയി വീഡിയോ ചെയ്യും പിന്നെ ഫുഡ് വ്ളോഗേഴ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യാത്ര വീഡിയ
മൂന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ചക്കാത്തി പോയി ഫുഡ് അടിക്കാറ് അങ്ങനെ ചക്കാത്തി ഫുഡ് അടി പലയിടത്തും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചോളാൻ പറയും പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന പലരും കുറച്ച് പേര് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയാ അറിയാവുന്ന കുറേ ഏറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചക്കാത്തി ഫുഡ് അടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന പോയി ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് വ്ളോഗേഴ്സ് അല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് ഫുഡ് വ്ളോഗിങ് ചെയ്യുന്നവർ ചക്കാത്തി ഫുഡ് അടിയില്ല കുട്ടികൾ അവരുടെ കോളേജ് കോളേജ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സും ഫ്രീലാൻസ് വർക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് ഫ്രീലാൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോട് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതൊരു പുതിയ അതും അവർക്ക് പാഷനുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീലാൻസ് ജോബോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു എംപ്ലോയർ ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരാൾ അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അതേ സിമിലർ ഫീൽഡിൽ തന്നെ അവർക്കൊരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്കായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക സോ ഒബിയസ്ലി ഗുഡ് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററായി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഈ സ്റ്റഡി ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഒരൊറ്റ ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ തന്ന് തീരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതൊരു ഡബിൾ എൻഡ് സ്വാഡാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെങ്കിലും ഒത്തിരി ഒത്തിരി മോശം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു ചതിയിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുന്നതുമായി പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു മസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടു അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് കാലഘട്ടം മുതൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈവൻ ഞാൻ പറയുന്നു സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് പ്രോപ്പർ കോഴ്സ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അറിയാത്ത പക്ഷമാണ് ഇവർ പോയി കുഴിയിൽ ചാട്ടും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ കോളേജ് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്കൂൾ സീനിയർ സ്കൂൾ കോളേജ് ലെവലിൽ കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ആ കുട്ടികൾ ഇതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡ്രൈവിങ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബേസിക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരിക്കും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരണമെന്ന് സാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് വരാനുള്ളത് മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ വരാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴത്തെ എന്നല്ല നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പോഷർ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് കൊടുത്തുവിടും കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അത് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ആരാന്നറിയോ പേരൻസ് ആണ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും കൂടുതൽ പേരൻസിലും ചാറ്റ് ജി പി ടിക്കും ഉള്ള പണിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ ഇന്ന രാജു എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഞാൻ പോയപ്പോഴത്തേന് അവിടെ കുട്ടികളുടെ പഠനം അല്ലാതെ തന്നെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് കഴിയാം പക്ഷേ സ്കൂൾ ടൈമിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലുണ്ട് അവരവിടെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോയി കളിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മളാണ് പേരൻസ് ആണ് അതെല്ലാം നോക്കുന്നത് പക്ഷേ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്കൂളിലാണ് അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വർക്ക് ഹവേഴ്സ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒരു വിധത്തിലും ക്ലാസ് വെക്കരുത് സ്കൂൾ
അവസാനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് അവർ ഈ ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ അവർ ഈ കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബർ ആയതുകൊണ്ട് അക്കുവർ ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നല്ലപോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്കില് ബിൽഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നല്ലപോലെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ എങ്ങനെ എഡിറ്റിങ് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാറിന് എന്താണ് അപ്പം ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്നൊരു ഫീൽഡാണ് നമ്മളൊരു കോളേജ് ടൈമിൽ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്കില്ലാണ് ഒരു കുട്ടി ആ സമയത്ത് അക്കുവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ നിഷ് ആ നിഷിൽ എങ്ങനത്തെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അതിലെങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കണ്ടൻ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ട്രെൻഡ് എന്താണ് ട്രെൻഡ്സ് ഒബ്സർവൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രെൻഡ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ എഡിറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നതും സ്റ്റോറി 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 ടെല്ലിങ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ആവും സ്റ്റോറി ബോർഡിങ് ആവും നമ്മൾ പറയാതെ ഒരു കഥ പറയാതെ കഥ പറയാൻ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കാണാതെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നവരായിരിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറ്റിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് സ്കിൽസ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഈവൻ ടെക്നിക്കൽ അപ്ഗ്രഡേഷൻ എന്താ ഏ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ടെക്നോളജി വന്നു അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം പണ്ടത്തെ വീഡിയോഗ്രാഫി ടെക്നോളജീസ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സ് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നത് അതിലേതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പറ്റുന്നതെന്നനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് നമ്മളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ